नारायण नमस्कृत नरम छोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर न स प्रिय सुभत्रेसु नित्यम भगवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी यम वायसुया विष्णु परमापुरुषे भक्ति उत्पट्यते पुंस शोक मोहा भयापहा सिंपली बाय गिविंग और रिसेप्शन टू दिस पर्टिक्युलर श्रीमद भागवत द फीलिंग फॉर लविंग डिपोजिशन सब इज द लॉर्ड कृष्ण द सुप्रीम प्रसाद to extinguish the fire of the mentation illusion and fearfulness shrimad bhagavatam canto 1 chapter 7 text number 7 hari krishna vanakkam ellarkum innike zoom class vandu irukkiru nandri seri innike inda nam vandu moonal kandam anjav dathyam rendavathu pagudhi paaka porom pona varam inda nam vandu onnal pagudhi paatham சோ இன்னைக்கு இந்த நம்ம ரெண்டாவது பகுதி பார்க்க போறோம் இந்த அஞ்சாவது அத்தியாய தலைப்பு என்ன விதுரா தாக்ஸ் வித் மைத்ர ரிஷி எப்படி உத்தவர் இருந்து விதுரோட சந்தி சந்திச்சுட்டு இருந்தேன் விதுரன் இருந்து உத்தவர பார்த்து உத்தவரு நான் உங்க சிஷ்யரா போறேன் அப்படின்னு கேட்பாரு இப்ப உத்தவர் சொல்வார் வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க வந்து எங்க அப்பா ஸ்தானத்துக்கு வயசுல மூத்துவங்க சோ நீங்க வந்து மைத்ர ரிஷி தெரிப்போங்க அட்டு போய் ஏன்னா பகவான் வந்து அவர் உபதேசம் கிட்ட பேசும் போது மைத்ரேஷியும் கூட இருந்தாரு அவரும் கேட்டாரு அதனால உங்களோட கேள்விக்கெல்லாம் அவர் பதில் கொடுப்பாரு அப்படின்னு அஹ் உத்தவ விதுரன்னா மைத்ரேஷி கிட்ட அனுப்பிவிட்டார் சோ இந்த ஆத்தியம் வந்து விதுரன் கேள்வி கேட்பார் மைத்ரேஷி கிட்ட இருந்து மைத்ரேஷி பதில் கொடுப்பார் சரி போன வாரம் வந்து ஒன்னாவது பகுதி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சோ இந்த தலைப்பை சொன்ன மாதிரி விதுரா தாக் வித் மைத்ரி எப்படி விதுரன் கேள்வி கேட்பார் மைத்ர ரிஷி கிட்ட மைத்ர ரிஷி பதில் கொடுப்பார் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம்னா விதுரா சென் பை உத்தவா ரிஷ் பேங் ஆஃப் கங்கா ஹத்வா பை கிரேட் மைத்ர ரிஷி வாஸ் மெடிடேட்டிங் அண்ட் ஹேர்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் நாலேஜ் ஃப்ரம் ஹீம் இப்படி இந்த உத்தவ இருந்து விதுர அனுப்பி நீ நீங்க போய் மைத்ர ரிஷி பார்த்து நீங்க அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் அப்படியே அதை பார்த்தோம் போன வாரம் அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்னா Vidura asked Maitra Rishi why people in general always engage in activities which produce a repeated failure how to find lasting happiness so vidura n keli ikra maitra rishi kitta ar kekla makkal ende karyangal seidikondirukanga and karyam ende kashtatha dhan kudukudhe dukkam kudukudhe சந்தோஷம் நித்தியமான சந்தோஷம் எப்படி தேடுறது அப்படின்னு கேட்டது சோ அத போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா இம்பார்ட் நாலேஜ் வித்இன் பரமாத்மா அண்ட் விதவுட் எஸ் குரு சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா வந்து நம்ம எல்லாம் ஜீவராசி மனசுலயும் பரமாத்மா இருக்கார் சோ அவர் வந்து பரமாத்மா வந்து அவர் வந்து இந்த ஞானத்தை நம்மளுக்கு கொடுப்பார் அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாம பகவான் வந்து வெளியே வந்து குருவா வந்து குரு ஸ்தானத்துல வந்து பகவான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுப்பார் அதை பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா கிரியேட்டட் ஆல் the material universes we function perfectly and maintain them with our endeavor so nam enna vaathamna eppadi bhagavan inde indha prapanjatha avar padikkarar indha bhavudhi golagatha ella padikkarar kodikana lokangal kodikana chandrangal suryangal ella poornama ella adoda orbit la inde adoda vela sikkondirukku poornama சோ பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்றார் பகவான் வந்து இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறார் ஒரு கஷ்டப்படமா கஷ்டப்படல பகவான் இத பாதுகாக்கிறதுக்கு கஷ்டமே இல்லை பகவானுக்கு அதெல்லாம் வந்து இயற்கையா அதே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓடிக்கொண்டிருக்கு 
அதெல்லாம் சூரியம் பார்த்தீங்களா அது தாய்மோடு இருந்திருக்கும் தாய்மோட மரியம் ஸோ சந்திரன் எல்லாம் ஸோ பகவானுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமே இல்லை நான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காரியம் நம்ம அடைய எடுத்தோம்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டணும் ஆனால் பகவான் வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் வந்து ஒரு எண்டு பேர் இல்லை கஷ்டமே இல்லையா பகவான் வந்து இந்த பௌத்திக உலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதை நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா விதுராட்சால் நான் செஷி ஹியரிங் கிருஷ்ண கதா அகேன் அகெயின் இப்படி விதுரன் இந்த மைத்திர ரிஷி கிட்ட சொன்னாரு மைத்திர ரிஷி கிட்ட சொன்னா இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கதை கேட்க கேட்க இன்னும் ரொம்ப ஆர்வம் வந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு சலிக்கல இந்த கிருஷ்ண கதை கேட்கறது அப்படின்னு விதுரன் அடி சொல்றார் என் ஹவ் கிருஷ்ணா பர்ஃபார்ம் வண்டர்ஃபுல்லி இன் ஆல் இஸ் இன் கனெக்ஷன் விதுரன் சொல்றார் ஆஹ் எப்படி பகவான் வந்து அவதாரங்கள் எடுக்கிறார் அவதாரங்கள் எடுத்து ரொம்ப காரியங்கள் லீலைகள் செய்யறார் எல்லாம் பூர்ணமா அருமையான லீலைகள் செய்யறார் எப்படி கிருஷ்ணன் வந்து உதாரணம் வந்து கோரிதாமலை தொகுனான் ஏன்னா எப்படி நல்லா குயர மணிக்கிறியோ வந்து மரம் மரம் ரூபத்துல இருந்து நாரத சாப்பிட்டு இருந்து உதவி செஞ்சார் சோ இதெல்லாம் அருமையான லீலைகள் பகவான் எப்படி அழகா அருமையான லீலைகள் செஞ்சார் இதுவும் வீதரன் எடுத்து சொன்னார் என்ன அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அருக்கான அவ அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்த போன வாரம் புருஷ அவதாரம் குணாவதாரம் லீலா யுகா மண்மத்தர் சத்தவேஷ் அவதாரம் ஸோ ஆறு மாதிரி பகவான் அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்தோம் போன வாரம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா விதுரா ஒன்லி வாண்ட் டு ஹியர் கிருஷ்ண கதா அண்ட் ஹாவ் இட் வில் பர்ன் ஆல் மெத்ர இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விதுரன் வந்து எனக்கு வேற கதை கேட்க இஷ்டமே இல்லை மைத்திர ரிஷி ஏன்னா நான் அந்த மகாபாரதத்தை கேட்டுட்டேன் எல்லா புராணங்களும் நான் வேதவியாசத்தை கேட்டுட்டேன் எனக்கு வந்து ஆனா எனக்கு கிருஷ்ண கதா உண்டிதான் எனக்கு கேட்க ஆசையா இருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க கிருஷ்ண கதா உண்டிதான் நீங்க பேசுங்க விதுரன் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாம விதுரன் சொன்னா யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ண கதா கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக பற்று அது பேருமா பகவான் சொ விதுரன் சொல்றார் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு நம்ம பக்தருக்கு ஸோ நீங்க பாத்தீங்களா திருக்குறள்ல வல்லுவர் வந்து அழகா சொல்லியிருக்கார் வல்லவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா மனிதன் மரி பிரிவு எடுக்கிறது காரணமே பௌதிக ஆசைகள் இந்த ஆசைகள் வந்து இப்படி வருதுன்னா இந்த பற்றுங்கள் பற்றுங்கள்னால இந்த பௌதிக ஆசை வருதாம் இந்த பௌதிக ஆசை நல்ல ஒரு மனிதன் வந்து மறுப்பீர் எடுத்துக்கொண்டே இருக்க இந்த பௌதிக உலகத்துல வல்லவர் வந்து திருக்குள் அழகா பாடியிருக்கார் சோ இந்த பற்றுங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம விலகி வருதுன்னா இங்க விதுரன் சொல்ற கிருஷ்ண கதா நம்ம வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சொல்றோம் சோ அதனால இந்த பாகவத புராணம் முக்கியமா இந்த ஸ்ரீமன் பாகவத புராணம் கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய நம்ம பக்தர் வாழ்க்கையில் ஸோ தயவுசெஞ்சு இது தனிக்கும் பக்தர்கள் இந்த ஸ்ரீமன் பாகவதம் தனிக்கும் கேட்கணும் ஆஹ் நீங்க பார்க்கலாம் யூடியூப்ல இருந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப கிளாஸ் இருக்கு யூடியூப்லயே ரொம்ப கிளாஸ் இருக்கு தமிழ் இருக்கு ஆங்கிலத்துல இருக்கு ஸோ நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா இங்க விதுரன் சொல்றார் இந்த கிருஷ்ண கதாவை கேட்க கேட்க நம்மளோடது பௌதிக பற்றுக்கு அதுல இருந்து நம்ம விலகி வரலாம் அப்பதான் நம்ம இந்த மோட்சம் முக்தி அடையிறதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது சொல்ற இது போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா விதுரா வாஸ் போன் எஸ் சன் வேதவியாசா எப்படி விதுரன் வந்து உண்மையிலேயே அவரு வேதவியாசார் மகன் அவரோட தந்தை யாரு வேதவியாசார் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு சுத்ராணி ஒரு வீட்டு வேலை தரணும் ஆஹ் அண்ட் தென் யம விதுரன் உண்மையில் யாருன்னா யமராஜ் யமராஜ் வந்து மண்டுக முனிய ஒரு முனி சாம விட்டுறதுனால யமராஜ் வந்து விதுர்னா உலோகத்துல பிறப்பார் இதான் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் ஓகே இதான் நம்ம போன வாரம் ஒன்னாவது பகுதியில நம்ம பார்த்தோம் சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாவது பகுதி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் சோ மூணாவது காந்தம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சோ நான் படிக்கிறேன் மாதா ஐ ஷேல் தேவ் ஃபார் டிஸ்கிரைப் டு யூ பாஸ்ட் டைம் பை விச் the prasati of godhead extend its transcendental potency for the creation maintenance and dissolution of the cosmic world as they occur one after another 
சோ இங்க இருந்த மைத்திர ரிஷி விதுரனோட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா போன இதுல பா ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் எப்படி விதுரன் கேட்கிற மைத்திர ரிஷி கிட்ட அந்த மாதிரி ரிஷி இறைவன் கிருஷ்ண இப்படி இந்த பௌத்திக உலகத்தை படைக்கிறார் அதை எனக்கு நீங்க அடுத்து சொல்லுங்க அது வந்து கேள்வி கேட்பார் சோ மைத்திர ரிஷி அவர் வந்து அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பிப்பார் ஓகே சோ இங்க பாக்கலாம் வந்து இப்படி பகவான் வந்து அவருடைய சக்தி மூலியமா விதன் சொல்ற அவருடைய சக்தி மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் என்ன அழிக்கிறார் மூணும் செய்யறார் பகவான் அவர் வந்து அவருடைய சக்தி மூலியமா அவரோட குண அவதாரங்கள் மூலியமா பிரம மூலியமா படைக்கிறார் விஷ்ணு மூலியமா பாதுகாக்கிறார் என் சிவா சிவா சிவன் மூலியமா அழிக்கிறார் சோ இது வந்து மைத்திர ரிஷி வந்து எடுத்து சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து அஹ் ஒரு ஒரு யுகம் ஒரு ஒரு கல்பா நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா பிரம்மாவோட நூறு நாள் வந்துட்டோன்னா அஹ் மொத்தத்துல உலகம் எல்லாம் அழியும் ஆனா பிரம்மாவோட ஒரு ஒரு நாள்ல இருந்து ஒரு மினி பிரலாயான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சா ஒரு பிஞ்சு சில சின்னது பிரலாயம் நடக்கும் சோ இது நடந்து கொண்டே இருக்கும் பிரம்ம ஒரு ஒரு நாள்ல அதான் இங்க இருந்து மைத்திர ரிஷி எழுதி சொல்லும் ஓகே அடுத்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம் இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் ஜீவா மாதாஜி நீங்க படிக்கலாம் தமிழ்ல ஓகே பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா அனைத்திற்கும் உரிமையாளரான பகவான் தான் உண்மையான பார்வையாளராவார் அப்பொழுது பிரபஞ்ச படைப்பு நிகழவில்லை என்பதால் தமது அம்சங்களும் பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளும் இல்லாமல் தாம் குறையுடையவராக இருப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் ஜட சக்தி செயலற்று கிடந்தது ஆனால் அந்தரங்க சக்தி மட்டும் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம கத்துக்கலாம் இங்க நீங்க பாருங்க இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவான் வந்து அவர் உண்டித்தான் அவர் உண்டித்தான் இருந்தார் அந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்காத மண்ண அவரு தான் இருந்தோம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாம் வந்துச்சு சோ இங்க போட்டுருச்சு போட்டிருக்கு இந்த பிரபஞ்ச படைக்காத மண்ண பகவான் ஒண்டி தான் இருந்தார் சோ இது வந்து அது மட்டும் இல்லாம இங்க சொல்லப்பட்டு அந்த பகவான் வந்து ரொம்ப பேர்ல வந்து கூடுபட்டிருக்கு ஆஹ் நீங்களே பக்கம் கிருஷ்ண பகவான் வந்து மகாவிஷ்ணு சொல்லுவார் கருப்பிட கச விஷ்ணு சொல்லுவார் சீருட கச விஷ்ணு அப்புறம் பிரம்மா தேவாரிஷிவும் பெருமா எல்லாம் இந்த பகவான் கிட்ட இருந்து வராங்க அதாங்க மைத்தரிசி சொல்றோம் இன்னொன்னு இந்த முக்கியமான ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம் பிரம்ம சமைத்தால பிரம்ம சமைத்தால இதுதான் பிரம்ம தேவர் சொல்றான் அவர் என்ன சொல்றான்னா ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா சச்சி அனந்த விக்கிரகா அனாதி ஆதி கோவிந்தா சர்வ காரண காரண இங்க பிரம்ம தேவரே சொல்றார் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா ரொம்ப ஈஸ்வரங்க இருக்காங்க பிரம்ம தேவர் ஈஸ்வரா விஷ்ணு ஈஸ்வரா சிவன் பெருமான் ஈஸ்வரா இந்திரன் ஈஸ்வரா வருண ஈஸ்வரா எல்லாம் ஈஸ்வரா ஆனா கிருஷ்ணா நீங்க வந்து பரம ஈஸ்வரா எல்லாம் ஈஸ்வராக்கும் நீங்க பரம ஈஸ்வர் அப்படின்னு பிரம்ம தேவர் சொல்றார் அடுத்து என்ன சொல்றாருனா சச்சி ஆனந்த விக்கிரகா நீங்க உடல் விக்கிரகான் தான் உங்களுக்கு ரூபம் இருக்கு பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு விக்கிரகான்றார் அந்த விக்கும் குரூபம் என்ன செய்யப்பட்டது சச்சி ஆனந்தன்றார் சட்னா நித்தியம் சின்னா ஞானம் ஆனந்தம்னு சந்தோஷம் உங்க ரூபம் விக்ரம் சச்சி ஆனந்தத்தை செய்யப்பட்டதுன்றார் அடுத்தது என்ன சொல்றான்னா நாதி ஆதி கோவிந்தா சொல்றார் நாதி ஆதி கோவிந்தா சொல்றான்னா பகவானே எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் நீங்க தான் ஆரம்பம் நதி அதி கோவிந்தா ஓ கோவிந்தா நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ஆஹ் ஆரம்பம் இந்த ஸ்லோகத்திலயும் மைத்திர ரிஷி அதைத்தான் சொல்றாரு இப்படி பகவானே நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பம்னு இந்த ஸ்லோகத்துல மைத்திர ரிஷி அதான் சொல்றார் என் பிரம்மதேவர் சொல்றா சர்வ காரண காரணம் கடைசியா சொல்றாரு பகவானே சர்வ காரணத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் அப்படின்னு பிரம்மதேவ இந்த ஸ்லோகத்துல பிரம்ம சமித்தால கிருஷ்ணா வர்ணிக்கிறோம் சோ நம்ம திருப்பி ஒன்னாவது காந்தம் ஒன்னாவது அத்தியாயம் ஒன்னாவது ஸ்லோகம் திருப்பி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது இந்த அருமையான ஸ்லோகம் இது வேற அபியாசம் அப்படி பாரு 
வியாச முனி மொத ஸ்லோகத்தை படிப்பார் இந்த ஸ்லோகத்துல படிப்பார் ஓம் நமோ பகவதி வாசு தீபாயம் வியாச முனி மொத ஆரம்பிக்காரம் சிமன் பாகவதம் ஆரம்பிக்காரம் பண்ண மொத ஸ்லோகத்திலே அவர் என்ன சொல்றா ஓம் நமோ பகவதி வாசு தீபாய் ஓ வாசு தேவா கிருஷ்ணா இங்க பகவான் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்யற மொத பகவான பகவானே வாசுதேவான் இங்க பகவானே சொல்லி அவர் நமஸ்காரம் செய்யறார் அப்புறம் என்ன சொல்றா ஜன்மடி அசு ஜத்து சத்தேசு அபினாஸ்வரம் தேனே பிரம்ம ஹீதாய அரிகாவை முயந்தி சூரையா தேஜோ வரி மட்டம் எத்தோ விதிமயோ எத்ராத்ரி சார்கோ மசா தாம்னா சுவேனா சத்தி ரதா ஸ்வாக்கம் சத்தியம் பரம் தீமயம் அவர் அருமையா வர்ணிக்கிறார் கிருஷ்ணாவை அருமா அருமையா வர்ணிக்கிறார் என் கடைசியா சொல்றார் கடைசி ஸ்லோகம் பாருங்க தம்னா சுவேனா சத்த நிராச குவாக்கம் சத்தியம் பரம் தீமகி கிருஷ்ணாவ பிரம்ம வியாசமுனி பரம் சத்தியம் என்றார் பரம் சத்தியம்னா ஆங்கிலத்தில் அப்சல்யூட் ட்ரூத் பரம் சத்தியம் நீங்க கடல் கூட சொல்லல நீங்க தெய்வம் கூட சொல்ல கடல் கடல் கூட சொல்ல பரம் சத்தியம் என்றார் இங்க பாருங்க கிருஷ்ண பகவான் நீங்க பரம் சத்தியம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு என்றார் கடைசியா கடைசி வார்த்தா தான் பரம் சத்தியம் அப்படி கிருஷ்ணாவ வேதாபியாசம் மொத ஸ்லோகத்திலே வர்ணிக்கணும் அதனாலதான் அவங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிச்சேன் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் இதுக்கு நாலாவது ஸ்லோகம் யார யாராச்சும் படிக்க இங்கிலீஷ் ஸ்லோக படிக்கலாம் proprietor of everything was the only seer the cosmic manifestation was not present at that time and thus he felt imperfect without his planetary and separated parts and parcels the material energy was domain whereas the internal potency was manifested hari krishna prabhu okay so in this logatla maitarishi solra bhagwan the ellathu avaroda sonna pandra proprietor எல்லாம் அவரோட சொந்தம் நம்மளோட உயிர் கூட அவரோட சொந்தம் அழகா சொல்றா எல்லாம் இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்துல பௌத்திக உலகம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் பகவான் தான் அவரோட சந் அவரோட சொந்தம் ஏன்னா அவர் ஒண்டி தான் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து என்ன சொல்றான்னா அந்த நேரத்துல பிரபஞ்சத்தை படைக்காத பண்ண பகவான் ஒண்டி தான் இருந்தார் பகவான் என்ன தோணிச்சான் அவருக்கு வந்து நான் ஒண்டியா இருக்கனே ஆஹ் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்போம் அது ஆசைப்பட்டு பகவான் வந்து படைச்சார் அவர் சக்தி மூலியமா இந்த பௌதிக உலகத்தை படைச்சார் சோ அந்த நேரத்துல இருந்து பௌத்திக உலகம் வந்து மகாவிஷ்ணு உடல்ல தான் எரிஞ்சான் அப்படி தூங்கிட்டு இருந்துச்சான் இங்க போ த மெட்ரியல் எனர்ஜி வாஸ் டோமன் டோமன்னா தூங்கிட்டு இருந்து மகாவிஷ்ணு உடல்ல ஆனா அவரோட வந்து இன்டர்னல் சக்தி இன்டர்னல் சக்தி உள் சக்தி அது வந்து பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் செயல் விளைவுகளாக செயற்படுகிறது சிறந்த பாக்கியசாலியான விதுரரே இந்த பகிரங்க சக்தியானது மாயா எனப்படுகிறது இது சக்தியின் மூலமாகத்தான் முழு பௌதிக தோற்றமும் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது ரொம்ப நன்றி மாத்திரி சோ இந்த ஸ்லோகத்திலேயும் அருமையான விஷயம் நம்ம கத்துக்கலாம் எப்படி மைத்திர ரிஷி சொல்றார் இந்த பௌதிக உலகம் வந்து இது மூலியமா பகவான் பகிரங்கி சக்தி அவரோட வந்து வெளிப்புறல் சக்தி அந்த சக்தி மூலியம் பகவான் படைக்கிறார் யார் மூலியமா படைக்கிறார் மாய சக்தி மூலியமா மாயா தேவி மூலியமா படிக்கிறார் அந்த மாயா தேவி தான் துர்கா தேவி துர்கா தேவி தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படிக்கிறாங்க பகவான் அவங்க மூலியமா படிக்கிறாங்க அப்படின்னு மைத்ர ரிஷி இந்த ஸ்லோகத்து சொல்றார் ஆனா இந்த உலகம் வந்து டெம்பரரியான உலகம் மாயா உலகம் அப்படின்னு மைத்ர ரிஷி சொல்றோம் இந்த உலகம் உண்மையான உலகம் இல்ல இந்த மாயா உலகம் அப்படின்னு மைத்ர ரிஷி சொல்றோம் அதான் நீங்க பாருங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பக்தருக்கு இந்த இந்த விஷ நம்மளுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இந்த உலகத்துல கலியுகத்து எல்லாரும் இதான் என்னோட உலகம் நான் ரொம்ப நாள் வாழ போறேன் நான் சாக்க மாட்டேன் 
அப்படின்னு எல்லாரும் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் ஆனா எனக்கு மைத்த ரிஷி சொல்றா இது மாய லோகம் அப்படின்னு மைத்த ரிஷி சொல்றோம் இத புரிஞ்சுக்கொள் சரி எழுத்தாளர் ஸ்லோகம் படிக்க ஹரே கிருஷ்ணா பரம புருஷர் தமது விரிவங்கமாகிய உன்னதமான புருஷ அவதார அம்சத்தில் முக்குணங்களை கொண்ட ஜட இயற்கையை கருவுற செய்கிறார் இவ்வாறாக நிந்திய காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் ஜீவராசிகள் தோன்றுகின்றன ரொம்ப நன்றி பார்த்தி சரி இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து மைத்திரீசி சொல்றார் புருஷ அவதாரம் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம்ல புருஷ அவதாரம் மூணு புருஷ அவதாரம் இருக்காங்களா கர்ணடய கச விஷ்ணு கர்ப்படய கச விஷ்ணு அண்ட் சிரோட கச விஷ்ணு அந்த கர்நாடக கச விஷ்ணு தான் மகாவிஷ்ணு மகாவிஷ்ணு மூலியமா தான் கிருஷ்ண பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்பார் சோ இவன் சொல்லி அந்த ஜீவராசிங்க எல்லாம் படைப்பான் சோ இங்க இருந்து புருஷான சொல்லப்பட்டது இது யாரும் இல்ல மகாவிஷ்ணு கர்நாடக கச விஷ்ணு அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவரோட உடல்ல இருந்து அவர் மூச்சுல இருந்து வரும் அது முடிஞ்சிட்டோன்னா கடைசியா அந்த ஜீவராசிங்கள் படைக்கப்படும் சரி இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் படிக்க தே ஆஃப்டர் இன்ஃபுளுன்ஸ் பை த இன்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஈட்டர் டைம் த சுப்ரீம் சம் டோட்டல் ஆஃப் மெத்தர் கால் த மகாதத்வா பிகேம் மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் இன் திஸ் மகாதத்வா த அனலாய்ட் குட்னஸ் த சுப்ரீம் லார்ட் சோட் வித் சோட் த சீட்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவுட் ஆஃப் இஸ் ஓன் பாடி சோ இந்த ஓகே நான் வந்து லேட்டா இருந்து உங்களுக்கு வந்து சுருக்கமா நான் வந்து எடுத்து சொல்றேன் ஓகே அடுத்த ஸ்லோகம் போவோம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க யாராச்சும் therefore the mahatattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the world would be would entities be the mahatattva is chiefly in the mode of ignorance and it generates the false ego it is plenary expansion of the personality of godhead with full consciousness of creative principles and the time of fructification சோ தயவு செய்து மன்னிச்சுக்குங்க இந்த ஸ்லோகம் நீங்க பாத்தீங்களா புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த ஸ்லோகம் ஏன்னா பாக்கும் இந்த ஸ்லோகம் வந்து பிரம்ம தேவ கிருஷ்ணா பிரம்மாட்ட பேசுறது பிரம்ம நாரத கிட்ட பேசு நாரத வந்து வியாச கிட்ட பேசு அப்ப எவ்வளவு கஷ்டமான ஸ்லோகம் அதனாலதான் புரியுது ரொம்ப கஷ்டம் சோ நான் வந்து அதனாலதான் நான் சொன்னேன் அந்த கடைசியா உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து சுருக்கமா உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றேன் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் போவோம் இருபத்தி ஒன்பது ஸ்லோகம் படிங்க அழைச்சோம் தமிழ் படிங்க ஓகே மிக பெரிய காரண உண்மை எனப்படும் மகா தத்துவம் பொய் அகங்காரமாக உருவா உருமாறுகிறது இந்த பொய் அகங்காரமானது காரணம் விளைவு மற்றும் செய்பவர் என மூன்று நிலைகளில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது மனத்தி மன தளத்தில் உள்ள இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பஞ்ச பூதங்களையும் ஸ்தூல புலன்களையும் மற்றும் மன கற்பனையையும் ஆதாரமாக கொண்டுள்ளன பொய் அகங்காரமானது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவேறு குணங்களில் பிரதிநிதிக்கின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் போவோம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் ஜீவ மாதிரி படிங்க பொய் அகங்காரம் சத்வ குணத்துடன் கலப்பதால் மனமாக உருமாற்றப்படுகிறது ஜட உலகை ஆளும் தேவர்களும் கூட பொய் அகங்காரம் மற்றும் சத்வ குணம் ஆகியவற்றின் சேர்க்கையில் இருந்துதான் உண்டாகி உண்டாகின்றனர் முப்பத்தி ஒன்னா ஸ்லோகம் படிக்க புலன்கள் பொய் அகங்காரத்தினால் ஆளப்படும் ரஜோ குணத்திலிருந்து உற்பத்தியானவை என்பதில் சந்தேகம் இல்லை எனவே ரஜோ குணத்தில் தத்துவ தத்வார்த்தமான கற்பனை அறிவும் பலன் கருதும் செயல்களும் ஆட்சி செலுத்துகின்றன ஓகே சரி நான் உங்களுக்கு வந்து பகுதி கீதையிலே கிருஷ்ண பகவான் சில விஷயங்கள் நான் எடுத்து சொல்றேன் 
இது இந்த பகவத்கீதை பத்தாவது அத்தியாயம் எட்டாவது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுன கிட்ட சொல்றோம் என்ன சொல்வார்னா அஹம் சர்வாச பிரபாவோ மத சர்வம் நீதி மத்துவாந்தை மாம் பூத பாவா சமன்கிரா பகவான் சொல்றார் ஐம் தாஸ் ஆஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் பகவான் சொல்றார் எல்லாம் ஆன்மீகம் உலகமும் பௌத்திக உலகமும் என்கிட்ட வருத்தன் நான் தான் காரணம் எல்லாம் என்கிட்ட வருது எவ்ரிதிங் எமினேட் ஃப்ரம் மீ எல்லாம் என்கிட்ட வருது என்றார் த வாய்ஸ் டு பெர்ஃபெக்ட்லி நோ தி என்கேஜ் இன் மை டிவோஷன் சர்வீஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷீப் மீ வித் ஆல் தி ஹார்ட் யார் புத்திசாலி உள்ளவர்கள் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவர்கள் எனக்கு என்கிட்ட சன்னம் செஞ்சு என்னை மனையும் கொண்டு இருப்பார்கள் கிருஷ்ண பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவத்கீதையில சொல்றார் பகவான் சொல்ற நாத்தாம் எல்லாம் நாத்தா ஆரம்பம் பகவான் சொல்ற எல்லாம் என்கிட்ட வருத்தன்றார் சரி பத்தாவது ஸ்லோக பத்தாவது அத்தியாயத்துல இருபதாவது ஸ்லோக பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றவா அஹம் ஆத்மா குட கேசா சர்வூத்த சயஸ்திதா அஹம் அடிச்ச மத்தியம் சூத்தனம் அந்த ஏவச்ச ஐம் த சூப்பர் சோல் ஓ அர்ஜுனா சீட் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி பகவான் சுவா எல்லாம் ஜீவரசி மனசையும் பரமாகும் நான் தான் உட்கார்ந்து இருக்கின்றோம் வேறு யாரும் இல்ல பகவான் சுவர நான் தான் இந்த பரமாத்மான்ற ஓ அர்ஜுனா புரிஞ்சுக்கோள் எல்லாம் ஜீவரசிங்க இந்தியர்கள் மட்டும் இல்ல மனிதர் மட்டும் இல்ல மருக்கும் எல்லாம் ஜீவரசி இருக்கும் நான் தான் பரமாத்தா உட்கார்ந்து இருக்க பகவான் சொல்றார் ஐ எம் தி பிகினிங் த மிடில் அண்ட் தி ஆண்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான் சொல்றார் ஆரம்பவே நான் தான் மத்திய நடுவும் நான் தான் முடிவும் நான் தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல அருமையா பகவான் அர்ஜுன எடுத்து சொல்றோம் பத்தாவது அத்தை முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் ஜி சர்வ பூதானம் விஜம் த அஹம் அர்ஜுனா நான் தன் ஆஸ்தி விதா யாம் மாயா பூதம் சராச்சரம் இப்போதுமோ ஓ அர்ஜுனா ஐ எம் த ஜெனரேட்டிங் சீட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்சஸ் பகவான் சொல்றார் எல்லாம் ஜீவராசி எல்லாம் எங்கிட்ட வருது நான் தான் விஜம் நான் தான் அந்த விதைய கொடுத்து நான் தான்ன்றார் ஜீவராசி மட்டும் இல்ல பௌத்திக ஓலம் ஆன்மீகம் எல்லாம் அந்த விஜம் எங்கிட்ட வருது பகவான் சொல்றோம் தேஸ் நோ பி மூவிங் ஆர் நான் மூவிங் பகவான் சொல்றார் எந்த ஜீவராசிங்களா உயிரில்லாத பொருளுங்களா ஏன் இல்லாம ஆரம்பமே இல்லைன்றார் நான் தான் ஆரம்பம் அப்படின்னு பகவான் ஸ்லோகத்துல அழகா எடுத்து சொல்றேன் கடைசி ஸ்லோக பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்த நாப்பத்தி ஒன்னாம் ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் பகவான் சொல்றார் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் குளோரியஸ் கிரியேஷன் Spring from what a spark of the mind splendor. In the slogan in the Krishna Bhagavan, Arjuna is a Vishwagupa and a Kamchitran. Arjuna is a Vishwagupa and a Kamchitran. Krishna is a slogan to say Krishna and his path is a Vishwagupa. That is why he is a Vishwagupa and a Vishwagupa and a Vishwagupa and a Vishwagupa. He is a Vishwagupa and a Vishwagupa. விஷ்வரூபமே பயங்கரமா இது அது என்னோட சி சக்தியில ஒரு அணு அளவுக்கு சக்தி அப்படின்னு கிருஷ்ணா அர்ஜுனத்தை சொல்லுவோம் ஓகே சரி அடுத்தது நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஜீவ மாத்தி படிங்க ஓகே பிரபு ஆகாயம் ஓசையிலிருந்து உண்டாகிறது ஓசை தீவிர அகங்காரத்திலிருந்து உருமாற்றம் பெறுகின்றது அதாவது ஆகாயம் பரம ஆத்மாவின் ஒரு உருவ சின்னமாகும் அடுத்த ஸ்லோக படிங்க தே ஆஃப்டர் தி पर्सனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் கிளான்ஸ்ட் ஓவர் தி ஸ்கை பார்ட்லி மிக்ஸ் வித் தி இன்டர்னல் டைம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் தஸ் டெவலப்ட் தி டச் சென்சேஷன் फ्रॉम விச் தி ஏ இன் தி ஸ்கை வாஸ் ப்ரொ듀ஸ்ட் ஓகே அடுத்து தே படிங்க 
Thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated the form of sense perception and the perception of form transformed into electricity, the light to see the world. Nupatanja slogan. Kaatru minsara saktiya nirappa pattudum Bhagavan adai parthar. Appoludhu nithiya kalam matrum pura sakti agiyavattin Kalapadatinal Nirum Suvayum Undaina Rubatavaslo Padiga Adan Pirage Minsaratilindu Undana Nir Parama Pursarin Parveki Ilakagi Nithia Kala Tudan Nithia Kala Tudanum Pira Sakti Runum Kalanda De Ivaraga Vasane Melungi Tanme Konda Bumiaga Ade Urumatra Patade the slogan. Okay. Oh, gentle one, all physical elements, beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to the final touch of the glance of the Supreme Personality of Godhead. So, in the slogan, you can see that the Bhagavan is the same as the Bhagavan is the same as the Bhagavan is the same as the Bagon Pare Muriban Shakti and the Purle Bagon Kurukra. So Idalande Maitra Rishi at its solva. Say Nubudi now eta the Soga Pari Garacha. The corresponding deities of all the above mentioned physical elements are empowered expansions of Lord Vishnu. They are embodied by eternal time under the external energy, and they are his parts and parcels. Because they are entrusted with different functions of universal duties and were unable to perform them, they offered fascinating prayers to the Lord as follows. So, in this slogan, we have to say that 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 we have to say Idiklam and the Uru Dever, Dever the Kang. So in the Dever Lam day, in the Purla Lam, Ser the Kaga, Baganda, one of Wang and Land, the Dever Gala, Manakonga, Bagane, and like Shakti Kuruga, Nang and the Kudr the K Shakti Kuruga, Nishakti Kurkadana, Kuda Mudium, up the Vi, Dever Lam Manakong. So in the Slogatla, Maitra Rishi, a disorder. Sorry, Nupudumba Slokopadi Yarcha. Devergal Kuriner, Yempermani, Kudaye Pondrulla, Tangodi, Tamari, Padangal, Saranat in the Atma Kale, Yella, Baudiga, Tunbangalirunum, Kapa, Triginterna, Avatrai, Pugalidam Konda, Munivergal, Baudiga, Tunbangalay, Yellam, Yerit the Vidiginterna, Yenevi, Tangalodi, Tamari, Padangalak, Yengalodi, Panivana, Manakangal. Tandaye, Yempermani, Parma Purshare, Jada, Vulagirulla, Jeva Rasigal, Muvagai, Tunbangalal, Alekalika, Padavadal, Avagalal, Gavi the Magulcheum, Adaya Muria de Yenevi, Aribu Mayamaga, Ulla, Ungaludi, Tamari, Padangalin, Nilalil, Avagal, Adekalam, Pugin Renner, Nangalum, Avatre, Pugalidamaga, Kolgirum. In the slogan, the army of my treasure is sort of a pay, give a single day, the Baltic Olgatala, Sandosum de Umia, Sando, the Kanamodia, sort of Umian Sandosum de Kanamodiana, and with the Valkyla Tumbangal Mandikir Adi Bodhika, Klesa, Adi Anmika, Adi Daivika, so Manam Kuruka de Kastangal. The year Kurka Castangal, where Jeevas took a Castangal. So either lam then the Castangal Vandikir come. So in the Castangal Varamodi Regisha Velangada Velangada Babu Yantala. Mother Conjanero was cannot hear. Yeah. Disconnect internet problem. Ipaterida can
ஓகே இப்ப பிளாக் என்னச்சம் இருக்கா இல்ல இல்ல ஓகே 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 சரி படிங்க இந்த ஸ்லோகத்தை ஓகே படிச்சிருச்சு அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்க இருங்க சரி அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்க ஜீவ மத்தாஜி பகவானின் தாமரை பாதங்கள் எல்லா தீர்த்த ஸ்தலங்களுக்கும் புகலிடமாக விளங்குகின்றன வேதங்கள் என்னும் சிறகுகளால் தூக்கி செல்லப்படும் தெளிந்த மனதுடைய மா முனிவர்கள் பறவை கூடு போன்ற உங்களுடைய தாமரை திருமுகத்தையே எப்பொழுதும் தேடி அலைகின்றனர் அவர்களில் சிலர் மிக சிறந்த நதியும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் ஒருவரை விடு விடுவிப்பதுமான கங்கையை புகலிடம் கொள்வதன் மூலமாக ஒவ்வொரு அடிக்கும் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களையே சரணடைகின்றனர் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை பற்றி சிரத்தையுடனும் பக்தியுடனும் கேட்பதாலும் இதயத்தில் அவற்றை தியானிப்பதாலுமே உடனடியாக ஒருவர் ஞான ஒளி பெற்று துறவின் வலிமையால் அமைதி பெறுகிறார் எனவே நாங்கள் உங்களுடைய தாமரை பாதங்கள் எனும் சரணாலயத்தை புகழிடம் கொள்ள வேண்டும் நாற்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் எம்பெருமானி பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் படைத்தல் காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றிற்காக நீங்கள் அவதாரங்களை ஏற்கிறீர்கள் எனவே தங்களுடைய தாமரை பாதங்களை நாங்கள் தஞ்சம் அடைகிறோம் ஏனெனில் அப்பாதங்கள் உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஞாபகத்தையும் தைரியத்தையும் அளிக்கின்றனத்துல மைத்த ரிஷி அழக சொல்ற இப்படி பகவானந்தே லீலிகள் செய்யறதுக்காக இந்த பிரபஞ்ச படைக்கிறது பாதுகாக்கிறதுக்காக அழிக்கிறதுக்காக லீலிகள் எடுக்கிறோம் இந்த பகுதி உலகத்துல பகவானந்தே லீலிகள் எடுக்கிறோம் சோ அதை நினைச்சு பக்தர் இருந்து பகவான் லீலிகள் நினைச்சு அந்த மூலியம் பகவான ஞாபகம் வைக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல மைத்திரி சேர்த்து சொல்றாங்க சரி நாப்பத்தி நாலு ஸ்லோகம் படிக்க பகவானி நிலையற்ற உடலிலும் உறவினர்களிடமும் விரும்ப தகாத ஆசை கொண்டிருப்பவர்களும் நான் எனது என்ற எண்ணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருப்பவர்கள் தங்களுடைய சொந்த உடலுக்குள் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை பெற்றிருந்த போதிலும் அவற்றை அவர்களால் காண முடியவில்லை ஆனால் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை நாங்கள் தஞ்சம் அடைகிறோம் அழகா மைத்த ரிஷி பாருங்க அடிச்சு சொல்றோம் யாரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப பௌத்திக ஆசை ரொம்ப பௌத்திக ஆசை இந்த உடல் மேல பற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பகவான் மனசுலே இருக்காரா ஆனா அவங்களுக்கு உணர முடியாது அப்படின்ட்டு மைத்த ரிஷி சொல்றோம் பகவான் வந்து அவங்க உடல்ல பரமாத்மா இருக்கார் ஆனா அவங்களுக்கு இந்த உணர முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌத்திக உடல் நல்ல பற்று பௌத்திக வாழ்க்கை நல்ல பற்று அப்படின்னு மைத்த ரிஷி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றோம் நாப்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் படிக்க அரைச்சோம் மிக சிறந்த பரம பரம புருஷரே யாருடைய உள்நோக்கம் பௌத்திக செயல்களால் அளவுக்கு அதிகமாக பாதிப்படைந்துள்ளதோ அத்தகைய குற்றவாளிகளால் உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை காண முடியாது ஆனால் உன்னதமான உங்களுடைய செயல்களை அனுபவிப்பதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்ட உங்களது தூய பக்தரால் அவற்றை காண முடியும் இந்த மைத்திர ரிஷி பக்தரம் பக்தர் இல்லாதும் மைத்திர ரிஷி அடி சொல்றோம் யார் ஒருத்த பக்தர் இல்லாதவங்க இந்த பௌத்திக வாழ்க்கையில பற்றோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களை வந்து உங்களை வந்து தெரியாது அப்படின்னு உங்களுக்கு கமலை பார்த்து அவங்க வந்து தெரியாது அவங்க அடைய முடியாது அப்படின்னு மைத்த விஷய அடி சொல்றார் யார் வந்து உங்க கமலை பார்த்து அடைய முடியும் பக்தர் ஒண்டி தான் அடைய முடியும் அப்படின்னு மைத்த ரிஷி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார் சரி நாப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் படிங்க பகவானே உறுதியான நோக்கத்தினால் அறிவு பூர்வமான பக்தி தொண்டு நிலையை அணிபவர்கள் அறிவு மற்றும் துறவு ஆகியவற்றின் முழு ஞானத்தை பெற்று அமுதம் போன்ற உங்களுடைய கதைகளை பருகுவதாலேயே ஆன்மீக ஆகாயத்தில் உள்ள வைகுண்ட லோகத்தை அடைகின்றனர் அழகா மைத்திரிசி சொல்றார் யார் வைகுண்ட லோகத்தை அடைப்பார் 
பக்தர் இருந்து யார் கிருஷ்ண கதா பகவானோட கதையை கேட்கிறாங்க கேட்டு பக்தி பக்தி தொன்றில் பக்தி பகவான் பக்தி தொன்றில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க ஒண்டி தான் வைகுந்த அளவுக்கு மடிய முடியும் அப்படின்னு மைத்திர ருச்சி சொல்ற சோ அதனால தயசந்த பக்தர் எல்லாம் நம்ம பக்தி வாழ்க்கையில இந்த முக்கியத்தை கொடுக்கணும் நம்ம வந்து இந்த ஹரி கதா கிருஷ்ண கதா பாகவதம் கதா கனைக்கும் நம்ம கேட்கறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த மூலியமா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொன்று செய்யறதுக்கு அந்த ஆறு உற்சாகம் வரமா அந்த மூலியமா தான் நம்ம வந்து வைகுந்த லோகம் அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல மைத்த ரிஷி சொல்றோம் நாப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் Others who are pacified by means of transcendental self-realization and have conquered over the modes of nature by deep of strong power and knowledge also enter into you. But for them, there is much pain, whereas the devotee simply discharges devotion service and thus feel, feels no such, no pain. such pain. So, in the Maitha Rishi, there is Yaar in the Brahma Jyoti Adi Runga. யார் வகிந்த லோகத்தை அடைவாங்க அந்த வித்தியாசத்தை எடுத்து சொல்றாங்க யார் ஒருத்தர் வந்து ஞான ஜோதிய தவம் செஞ்சு பகவான் பிரம்ம ஜோதி அடைகிறாங்களோ அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடைவாங்க அப்படின்னு மைத்த ரிஷியே சொல்றோம் ஆனா பக்தர் இருந்து சுலபமா உங்களோட கம்மல பார்த்த வகிந்த லோகத்தை அடைப்பாங்க அப்படின்னு மைத்த ரிஷி சொல்றாரு அவரையே சொல்றாருங்களா யார் ஒருத்தர் பக்தி மூலியமா அடையறாங்களோ சுலபமா வைகுந்த லோகத்தை அடையலாம் ஆனா யார் ஒரு வந்து பிரம்ம ஜோதிய அடையறாங்களோ ஒவ்வொரு கஷ்டப்பட்டுதான் அடைவாங்க அப்படின்னு அஹ் மைத்த ரிஷி சொல்றா இந்த ஸ்லோகத்துல நாப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் படிக்க படிங்க மத்தி எனவே ஆதி புருஷரே நாங்கள் உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமாவோம் நாங்கள் உங்களுடைய ஜீவன்கள் என்ற போதிலும் இயற்கையின் முக்குண ஆதிக்கத்தின் கீழ் ஒருவர் பின் ஒருவராக பிறப்பதால் செயலில் நாங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே சிருஷ்டிக்கு பின் உங்களுடைய உன்னத ஆனந்திற்காக ஆனந்தத்திற்காக எங்களால் ஒற்றுமையாக செயல்பட முடியவில்லை இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ஆடி தீவு மைத்த ரிஷி பகவான் ஆடி தேவு உங்ககிட்ட இருந்து தான் நாங்கெல்லாம் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்மளோட நோக்கம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கம் என்னதுன்னா உங்களுக்கு திருப்தி பண்றது அதுதான் எங்களுக்கு நோக்கம் அப்படின்னு மைத்த ரிஷி எடுத்து சொல்றோம் நாப்பத்தி ஒன்பது ஸ்லோகம் பிற பற்றவரே அனுபவிக்க தகுந்த தானியங்களையும் பிற உபயோகம் உள்ள பொருட்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் நிவேதனம் செய்ய வேண்டிய வழிகளையும் மார்க்கங்களையும் பற்றி தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டுகிறோம் இதனால் இவ்வுலகில் உள்ள நாங்களும் பிற ஜீவராசிகளும் தொல்லையின்றி எங்களை பராமரித்து கொள்ள முடியும் என்பதுடன் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வேண்டிய வாழ்க்கை வாழ்க்கை தேவைகளை எங்களால் சுலபமாக சேகரிக்கவும் முடியும் சரி இந்த ஸ்லோகம் வந்து உண்மையிலே தேவர்கள்லாம் விஷ்ணு பகவான் பார்த்து வணங்குறாங்க மகாவிஷ்ணு பார்த்து தேவர் வணங்க அந்த வணக்கத்தை வந்து மைத்த ரிஷியத்தை உதிரன்ற எடுத்து சொல்றோம் ஓகே சரி ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் படிக்க பகவான் or superior you have impregnated the external energy with the semen of the total living entities yet you are unborn hari krishna yes, so in this sloka thande devargalam bhagavan solranga bhagavan hey ninge tham aadi devam aarambhi ninge tham ella jeevarasi ungitta tham aarambhi aarambhi aarambhikide apdi devume solra inga inda sloka thla indi devam inde தேவர்கள் எல்லாம் அந்த முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்கள் அவங்க இல்ல இவங்க எல்லாம் வேற தேவர்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதெல்லாம் வேற தேவர்கள் இவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு பொருள் பகன் படைக்கிறார்ல அந்த தேவர் அவங்கதான் வணக்குவாங்க இவங்க வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்கள் இல்ல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் 
சரி அச்சிங்கதான் கடைசி ஸ்லோகம் யாரும் படிக்க பரமாத்மாவில் துவக்கத்தில் மொத்த பிரபஞ்ச சக்தியான மகா தத்துவத்திலிருந்து படைக்கப்பட்ட நாங்கள் செயற்பட வேண்டிய வழிமுறையை தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அருளுங்கள் தயவு கூர்ந்து பக்குவமான அறிவையும் ஆற்றலையும் கூட அருள வேண்டும் இதனால் பின்தொடரும் சிருஷ்டியின் வெவ்வேறு இல இலாக்காக்களில் உங்களுக்கு எங்களால் தொண்டு செய்ய முடியும் ஹரே கிருஷ்ணன் இந்த ஸ்லோகத்துல கடைசியா இந்த தேவர்கள் எல்லாம் கடைசியா பகவான் வணங்குறாங்க சோ இந்த தேவர்கள் யாருன்னு நான் சொன்ன ஒரு பொருள் பகவன் படைக்கிறார்ல சோ அவங்க தான் அந்த எலிமெண்ட் ஒரு தேவர்கள் இருப்பாங்க சோ அவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இப்படி அவங்க எல்லாம் கூடுறதுக்கு இப்படி அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்க தொழில செய்யறதுக்கு பகவான் அந்த தேவர்கள் எல்லாம் வணங்குவாங்க இந்த ஸ்லோகி தான் கடைசி ஸ்லோகம் ஓகே சரி நான் உங்களுக்கு முதல் சொன்ன நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு ஸ்லோகத்துல பகவான் எப்படி படைக்கிறாரு பிரபஞ்சத்த நான் உங்களுக்கு வந்து சுருக்கமா இருந்து சொல்றேன் சரி மொத வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து கர்நாடக கச விஷ்ணு வர்றார் ஆஹ் மகாவிஷ்ணு இவருதான் மொத அந்த புருஷா அவதாரம் ஆஹ் மொத மகாவிஷ்ணு வர்றார் மகாவிஷ்ணு வந்து ரெண்டாவது அவர் படைப்பார் பிரதானா படைப்பார் இந்த பிரதானா இந்த பௌதிக உள்ளம் அஹ் உலகம் எல்லாம் படைப்பார் அது பிரார்த்தனா ஆனா அதுல உயிர் இல்ல ஓகே மொத பகவான் வந்து பிரதானா மித்தனிச்சா அவர் உடல்ல இருந்து வர்றோம் அவர் மூச்சுல இருந்து வர்றோம் அவர் வந்து ரோமத்துல இருந்து வர்றோம் அவர் உடல் புறா கோடிக்கான பிரபஞ்சம் படைக்கப்படும் அதான் பிரதானா சோ பிரதானா என்னன்னா அதுல மூணு குணங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அது உயிர் இல்ல அப்படியே கோஷமா தான் இருக்கும் உயிர் இல்லாம இருக்கும் அதான் பிரதானா இதான் மகாவிஷ்ணு படைப்பார் அடுத்தது வந்து அந்த பிரதானா வந்து மகா தத்துவம் மாறம் பிரதானா மகா தத்துவா மாறம் சோ மகா தத்துவம் பிரதானம் ஒண்ணுதான் ஆனா என்னன்னா மகா தத்துவல வந்து எல்லா குணமும் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதான் வித்தியாசம் மகா தத்துவம் பிரதானம் மகா தத்துவம் பிரதானம் என்ன மகா தத்துவல இருக்கோ அதுதான் பிரதானா இருக்கு ஆனா என்னன்னா வித்தியாசம்னா மகா தத்துவம் எல்லாம் பொருளும் எல்லாம் குணமும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பிரதானா வேலை செய்ய எல்லாம் தூங்கி கொண்டிருக்கும் ஏன்னா பகவான் அந்த பிரதானா ஒரு பார்வை கொடுப்பார் மகாவிஷ்ணு கர்நாடக கச விஷ்ணு பிரதானா படைச்சிட்டோன்னு ஒரு பார்வை கொடுப்பார் இப்படி பாப்பாரா பிரதானா இப்ப பகவான் வந்து அந்த பிரதான பாக்குறாரோ அவருடைய சக்தி அந்த பிரதானால பூரமா பூந்துட்டோன்ன அந்த சக்தி எல்லாம் அந்த பொருள் எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதான் மகா தத்துவா மாறம் அந்த மகா தத்துவா அடுத்தது வந்து அகாங்கரவ் மாறம் மகா தத்துவா அடுத்தது அகாங்கரவ் மாறம் இந்த அகாங்கரம் மூணு சக்திய மாறம் இந்த அகாங்கரம் சத்துவ குண கலந்து ஞான சக்தி வரும் இந்த அகாங்கரம் சத்துவ குணம் கலந்து ஞான சக்திய மாறம் இந்த அகாங்கரம் ராஜகுணம் கலந்து கிரியா சக்தியா மாறம் இந்த அகாங்கரம் தமோ தமகுணம் கூட கலந்து திரவிய சக்தியா மாறம் ஓகே அகாங்கரம் சாத்வி குணம் கூட கலந்து ஞான சக்திய மாறம் அகாங்கரம் ராஜகுணம் கூட கலந்து கிரியா சக்திய மாறம் அகாங்கரம் தமகுணம் கூட கலந்து திரவிய சக்திய மாறம் ஞான சக்தி மூலியமா மனம் படைக்கப்படும் நம்மளோட மனம் ஜீவரசிங் மனம் எல்லாம் ஞான சக்தி மூலியமா படைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாம பத்து புலன் தேவர்கள் படைக்கப்படும் ஞான சக்தி மூலியமா ஓகே ஞான சக்தி மூலியமா மனம் படைக்கப்படும் பத்து புலன் தேவர்கள் படைக்கப்படும் கிரியா சக்தி மூலியமா பிராணா பிராணா வந்து காத்து இது மூச்சு விடுறோம்ல இதான் பிராணா பிராணா படைக்கப்படும் பத்து புலன்கள் படைக்கப்படும் என் புத்தி படைக்கப்படும் இது கிரியா சக்தி மூலியமா திரவிய சக்தி மூலியமா அஞ்சு தன் மந்திர படைக்கப்படும் 
அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் படைக்கப்படும் இது வந்து திரவிய சக்தி மூலிமா அஞ்சு தன் மந்திராஸ் அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் படைக்கப்படும் ஓகே ஸோ கர்நாடக கசாய் விஷ்ணு கிளான்சஸ் ஆன் பிரதானா and infuses it with jiva along with its karma swabhava along with kala shakti time tas jitetiki so bhagwan maha mahavishnu udrilende inda prathana pajja padaikapadam ana inda prapajja vende uirilla so mahavishnu indu or paarva kudupara paarva kudukumbodhu avar shaktiye puruma inda prathana ullara jiva la puruma jiva jivarasigal எல்லாம் ஆத்மா ஜீவரசியம் கூறுமா பிரதானம் ஸோ இந்த ஜீவா இந்த நம்மளாம் ஜீவா நம்மளாம் வந்து இந்த பிரதானல கூந்தோம் ஸோ நம்ம கூறும் போது ஒரு ஒரு ஜீவா அதோட கர்மா கொண்டு வரமா கூட அதோட சுவாபாவா கூட கொண்டு வரமா கர்மான என்னன்னா பாவம் புண்ணியம் அந்த மகாபிஷு உடல் கூறாதமன்னா அந்த ஜீவா வாழும் போது என்ன கர்மம் செஞ்சிச்சோ அதே கர்மம் வந்து மகாவிஷ்ணு உடல் கூறும் போது அந்த கர்ம கூடிய வரமா சோ பகவான் வந்து அந்த பிரதான அந்த பாரு பார்க்கும் போது அந்த ஜீவா அந்த பிரதான உள்ள கூறமா சோ அந்த ஜீவா அந்த பிரதான உள்ள போகும்போது கர்ம கூடிய வரமா என் சுவாபாவா சுவாபாவான குணங்கள் என்ன குணத்துல அந்த ஆத்மா இருக்கோ அந்த ஜீவா அந்த குணம் கூட வரமா அந்த எல்லாம் பிரதனா உள்ளுக்கு கூறுமா கால சக்தி மூலியமா சோ பிரதனா வந்து பகவான் பார்வை இந்த பார்த்துட்டோன்னா உயிர் வரமா அந்த பிரதனா அப்பதான் உயிர் வரமா அடுத்தது வந்து மகா தத்துவம் மாறும் தேன் பிரதனா இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் த மகா தத்துவம் வே ஆல் த மூவ்ஸ் ஆக்டிவ் எல்லா பிரதனால இருக்கும் போது அது வந்து தூக்கி கொண்டு இருக்கும் ஆனா மகா தத்துவம்ல இருந்து எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும் So, Mahatattva is predominantly of goodness and passion due to jnana and kriya shakti. So, the Mahatattva is the same as the Nala Gunatla and Raja Gunatla. Jnana, jnana shakti and kriya shakti. Nala. Mahatattva is further transformed into ahankara. So, the Mahatattva is the ahankara of Maram, which is predominantly in Tama, Itner. அகங்காரம் வந்து தமகோணத்துல இயற்கையா அது வந்து தமகோணத்துல இருக்குமா தி ஸ்டேட் ப்ரொடியூசர் த்ரீ எனர்ஜிஸ் இந்த அகங்காரா தமகோணத்து இருக்கிறதுனால அது மூணு சக்திகள் ஞான சக்தி சத்துவ குணத்துல இருந்து கிரியா சக்தி ராஜ குணத்துல இருந்து அண்ட் திரவிய சக்தி தமக்கு அதுதான் அந்த தேபல நம்ம பார்த்தோம் மாதிரி அடுத்தது திரவிய சக்தி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபைவ் கிராஸ் எலிமெண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தன் மந்திரம் ஸோ திரவிய சக்தி தான் அஞ்சு பஞ்சு பூதங்கள் படைக்கும் என் அஞ்சு தன் மந்திராஸ் படைக்கும் கிரிய சக்தி ப்ரொடியூசர்ஸ் த டென் சென்சஸ் அண்ட் பிரானா அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரிய சக்தி மூலியமா பத்து புலன்கள் படைக்கப்படும் பிராணா படைக்கப்படும் புத்தி படைக்கப்படும் ஞான சக்தி ப்ரொடியூசர்ஸ் த டென் சென்ஸ் தேவதாஸ் அண்ட் மைண்ட் ஞான சக்தி மூலியமா பத்து புலங்கள் தேவர்கள் படைக்கப்படும் என் மனம் படைக்கப்படும் அந்த பத்து புலன்கள் பத்து தேவர்கள் தான் இந்த தேபல் பார்க்கலாம் ஓகே ஐ ஸ்கின் நோ ஸ்ட்ராங் ஹேண்ட் ஃபிட் வாய்ஸ் அண்ட் ஜெனிட்டர் இதான் பத்து புலன்கள் அந்த பத்து புலன்கள் தேவர் யார்னா காதுக்கு இருந்து டிக் தேவதாஸ் கண்ணுக்கு இருந்து சூரிய தேவர் படைக்கப்படும் ஸ்கின் தோலுக்கு இருந்து வாயு தேவர் மூக்குக்கு வந்து அஸ்வினி குமார் இருக்கு நாக்குக்கு வருணா கைக்கு இந்திரன் காலுக்கு உபேந்திரா வாய்ஸ் குரலுக்கு அக்னி என்ஸ் நம்ம வெளிக்கு இருக்கோம்ல அதுக்கு மித்ரா என் வந்து ஒண்ணுக்கு இருக்கும்ல அது பிரஜாபத் இந்த பத்து தேவர்கள் தான் பத்து புலன் தேவர்கள் இந்த மகா விஷ்ணு படைப்பார் ஓகே சரி அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொன்ன இப்படி வந்து இந்த பஞ்ச பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு பஞ்சபூதங்கள் அஞ்சு தன் மந்திர படைக்கப்பட இப்படி படைக்கப்படுதுன்னா அகங்கரம் அகங்கரம் தம் குணம் கலந்து அதுல இருந்துதான் சவுண்ட் வரும் ஓசை வரும் அகங்கரமும் தம் குணம் கலந்து அதுல இருந்து வருதான் ஓசை சவுண்ட் 
சவுண்ட் வந்து ஈத்தர் ஆகாயம் வரம் ஓகே ஓசையில இருந்து அடுத்து வந்து ஆகாயமா மாறம் அந்த ஆகாயம் வந்து தாச் தொடர் ஜீவா மாத்தை தாச் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல தொடுதல் ஓகே ஆகாயத தொடுதல் தாஜ் மாறம் அந்த தாஜ்ல இருந்து காத்து காத்தா மாறம் காத்துல இருந்து ரூபம் ரூபம் மாறம் காத்துல இருந்து ரூபம் வரமா என் ரூபத்துல இருந்து நெருப்பு வரமா என் நெருப்புல இருந்து தேசிந்த சுவையா மாத்தி தேஸ் என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பஞ்சபூதங்கள் படைக்கப்படுது இப்படி இந்த நீலத்துல நீல கல பாக்ஸ்ல தான் தான் மந்த்ராஸ் அந்த சாரி நீல பாக்ஸ்ல தான் பஞ்சபூதங்கள் அண்ட் சோப பாக்ஸ்ல தான் அங்கே தான் மந்த்ராஸ் ஓகே இதுதான் பாகவதம் சொல்றது இப்படி இந்த உலகத்துல இதெல்லாம் படைக்கப்படுது ஓகே போன ஸ்லோகத்துல எடுத்து நான் உங்களுக்காக தேவை செஞ்சிருப்பேன் ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியாது ஆனா அந்த டேபிள் இருந்து ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிய கஷ்டம்தான் சொன்னாங்கல்ல எனக்கே ரொம்ப கஷ்டம் தான் புரியறதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா கஷ்டமா இருக்கும் சோ நான் என்ன செய்யறேன் இந்த டேபிள் எடுத்து நான் குரூப்ல போடுறேன் நீங்க ஒரு அளவுக்கு நீங்க வந்து இந்த ஒரு ரிவிஷன்லாம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி அடுத்தது நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறோம்னா கிருஷ்ணாவோட சக்தி கிருஷ்ணாவோட பகவானோட சக்தி இது அதை பத்தி நான் கொஞ்சம் அடுத்து சொல்ல போறேன் சோ கிருஷ்ணோட சக்தி வந்து மூணு பங்கு பிரிக்கப்படுது பகிரங்க சக்தி ததாச சக்தி அந்தரங்க சக்தி சோ பகிரங்க சக்தி எக்ஸ்டர்னல் சக்தி தமிழ்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா வெள்ளிப்பொருள் சக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வெள்ளிப்பொருள் சக்தி அதான் பகிரங்க சக்தின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு என் ததாச சக்தி மார்ஜினல் சக்தி வந்து விழுப்பு சக்தின்னு போட்டுது விளிம்பு சக்தின்னு போட்டிருக்கு தமிழ்ல என் அந்தரங்க சக்தி இன்டர்னல் சக்தி வந்து ஊழ் சக்தின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகே இதான் பகவான் சக்தி வந்து மொத இந்த மூணு இதுல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சோ இந்த ஆஹ் வெளிப்புறல் சக்தி இந்த வெளிப்புறல் சக்தி தான் இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாம் இந்த பகிரங்க வெளிப்புறல் சக்தி அதுல தான் சாத்தி குணம் ராஜகுணம் தமகுணம் மூணு குணத்துல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த பகிரங்க சக்தியில மூணு குணத்துல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் மூணு குணங்கள் மனிதர்கள் மூணு மூணு குணங்கள் மனிதர் இருக்காங்க சாப்பாடு மூணு மாதிரி சாப்பாடுகள் இருக்கு ஜீவராசி மூணு குணங்கள் ஜீவராசிங்கள் எல்லாம் மூணு குணத்துல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதான் பகவனோட பகிரங்க சக்தி சோ இந்த ததஸ்த சக்தி ததஸ்த சக்தி இந்த மாஜன சக்தி என்னதான் ஜீவராசி சோ நம்ம எல்லாம் பகவானோட தத்தாஸ்த சக்தி இதான் ஆஹ் எல்லாம் ஜீவராசி சோ இந்த ஜீவராசிகள் சில நேரத்துல இருந்து பகிரங்க சக்தி கீழே இருக்குமா சில நேரத்துல அந்தரங்க சக்தி கீழே இருக்குமா சோ இந்த அந்தரங்க சக்தி ஊழ் சக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ்ல இந்த அந்தரங்க இந்த ஊழ் சக்தி மூணு சக்தி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்னாவது சம்மின் சக்தி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது சந்தினி அண்ட் மூணாவது லாடினி சக்தி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே இதான் பகவானோட உள் சக்தி ஓகே சரி கிருஷ்ணா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இந்த பகிரங்க சக்தி என்ன அது கான்சியஸ் ஆஃப் ஆல் தட் இஸ் மெத்தட் சோ பௌதிக உலகம் எல்லாம் பகவானோட பகிரங்க சக்தி பகவான வெளிப்பொருள் சக்தி Okay. The material world, the laws of metal nature, metal bodies and so on. So, in the Bhavadika Valagam, the Bhavadika Valagam, the Karmangal, Jeevara Singh Udal, all of the Bhagavan's Bhagiraka Shakti. The external energy is temporary and full of inner suffering. In the Bhagiraka Shakti, in the 
டெம்பரியான சக்தி டெம்பரரி பார்த்து சக்தி அது வந்து அறியாமை அவித்ய அறியாமை உள்ளது ரொம்ப கஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள்ல இந்த பகிரங்க சக்தி அதெல்லாம் இந்த உலகத்துல நம்ம வாழும் போது பாருங்க கஷ்டம் இல்ல கஷ்டம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த பகிரங்க சக்தி கஷ்டமானது இட் இஸ் இன் அண்ட் பைஸ் பி மூவ் பை ஸ்பிரிட் இந்த பகிரங்க சக்தி இந்த உயிர் இல்லாத இப்ப ஜீவராசி பூர்தோ ஆத்மம் பூர்தோ அப்பதான் அதுக்கு உயிர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது The material world is a tiny fraction of God's creation. In the Bahiranga Shakti, in the Bhavutika Alaga Mande, Bhagavan Nadu Ura Anu Alugita, that's the Parisa. Bhagavan Nadu Ura Anu Alugita, that's the Parisa. In the Bhavutika Alaga Mande, Ura Anu Alugita, that's the Parisa. In the Bhavutika Alaga Mande, Ura Anu Alugita, that's the Parisa. Sorry, Tathasa Shakti, Papa. The Marginal Shakti, Tamil and Vilipu Shakti, Potter. All living entity are expansion of Krishna's marginal energy. So, all the Jeeva Rajin is Bhagavan or Tathasta Sakti. Okay, all the Jeeva Rajin is Manajarakal, Kuru, Chedi, Pura, all the Meen, Poochi, Pulu, Devarakal, Sasi, Peyi, all the Bhagavan or Tathasta Sakti. We can choose to live in the spiritual world or the material world. So, in the Jeeva Rajin, அதுக்கு வந்து நினைச்சா பௌத்திக உலகத்துல வாழ்ந்தான் நினைச்சா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் முக்தி அடையலாம் நம்ம கையில இருக்கோம் ஆத்து போட்டி நதவே வி கேன் பி டிலிட்டட் பை மெத்தட் பை ஸ்பிரிட் சோ இங்க வந்து பௌத்திக உலகத்தை ஆஹ் சிக்கொண்டு வாழலாம் இல்லன்னா இதுல தப்பிச்சு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு கூட போய் அடையலாம் அதான் தாத்தஸ்தா சக்தி அப்படின்னு எழுதப்பட்டது சரி மூணாவது வந்து அந்தரங்க சக்தி பகவான் உள் சக்தி கிருஷ்ண இன்டர்னல் எனர்ஜி எக்ஸ்பென்ட் ஆஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இன் ஆல் இட் வெரைட்டி ஆஹ் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் பகவானோட அந்தரங்க சக்தி இன்க்ளூடிங் இஸ் எவர் டிபிரேட்டட் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாம் வைகுந்த லோகத்துல இருக்க எல்லாம் பகவானோட அந்தரங்க சக்தின்னு சொல்லப்பட்டது The internal energy is eternal and full of knowledge and happiness. So, in the Antaranyaga Shakti, it is a Nithi Manat. That is the one that is the Nyanu Naranji. That is the one that is the Ananda. That is the one that is the Ananda. Presently, beyond our perception, the spiritual world makes up most of the religion. So, in the one that is the Anvika Mualagam, the Ummiyana Mualagam, that is the Antaranyaga Shakti. பாலகத்துல <laughs> இந்த பௌத்திக உலகத்துல ஆன்மீக உலகத்துல என்னென்ன நடக்குதோ எல்லாம் பகவான் வந்து சமீர் சக்தி மூலியமா புரிஞ்சுக்குவார் அவர் அங்க படுத்துக்கிட்டே எல்லா பிரபஞ்சத்தை என்ன நடக்குது அவருக்கு தெரியுமா எப்படி தெரியும் அவரோட சமீர் சக்தி மூலியமா ஓகே அதான் சமீர் சக்தி அடுத்து இருந்து சஞ்சினி சக்தி சந்தினி சக்தி வந்து பத்தன்சி ஆஹ் இந்த பௌத்திக உலகம் ஆன்மீக உலகம் எப்படி எல்லாம் உருவாக்கப்படுது இப்படி எல்லாம் தாங்கி கொண்டிருக்காரு பகவான் இது சந்தினி சக்தி மூலியமா பகவான் தாங்கி கொண்டிருக்கார் சைத்திர எடுத்து சொல்றார் சோ மூணாவது லாடினி சக்தி லாடினி சக்தி என்னதுன்னா இதான் பகவானுக்கு இன்பம் கொடுக்கிற சக்தி இதான் லாடினி சக்தி சோ இந்த லாடினி சக்தி தான் பகவான் வந்து பெண்ணு ரூபத்துல உருவாக்குறார் அவங்க தான் ஸ்ரீமதி ராஜராணி ஓகே சமீர் சக்தி வந்து பத்தஞ்சு வந்து ஞானம் சக்தி சந்தினி சக்தி வந்து இந்த பௌத்திக உலகம் ஆன்மீகம் எல்லாம் தாங்கி கொண்டிருக்கிறது அதான் சந்தினி சக்தி லாடினி சக்தி வந்து பகவானுக்கு வந்து இன்பம் கொடுக்கறது சக்தி ஓகே சுருக்கமா இந்த தேபல் வந்து பகவானோட சக்திகள் உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்றேன் சரி அடுத்து நான் உங்களுக்கு என்ன எடுத்து சொல்றேன்னா ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகம் 
சோ ஆன்மீக உலகம் வந்து அது த்ரீ பார்ட் விபூதின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கிருஷ்ணாவோட வைகத்த உலகம் கோலக்க விருந்தவான் எல்லாம் அது வந்து த்ரீ பார்ட் விபூதின்னு வரக்கம் அதுதான் ஆன்மீகம் த்ரீ பார்ட் விபூதி சோ பகவான் வந்து படைக்கிறார்ல இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து நாலு அங்கத்துல மூணு அங்கம் வந்து ஆன்மீக உலகமா அதுதான் த்ரீ பார்ட் விபூதி த்ரீ பார்ட் மூணு நான் மூணு பங்கு வந்து ஆன்மீக உலகம் என் பௌத்திக உலகம் வந்து ஒரு பங்கு நாலு பங்கு ஒரு பங்கு தானா அதனால இந்த மெட்ரியல் வேர்ல்ட் பௌத்திக உலகம் வந்து ஏக்க பாட் விபூதி கூப்பிடப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஏக்க பாட் விபூதி அதுதான் மெட்ரியல் வேர்ல்ட் அது ஒன் ஃபார்த் ஓகே அப்ப நாலு பங்குல மூணு பங்குல வந்து ஆன்மீக உலகம் ஏன் வந்து பௌத்திக உலகம் வந்து நாலு பங்குல ஒரு பங்கு ஒண்ணுதான் ஏக்க பாட் சோ சில பேப்பானது ஸ்ரீ இசுபி நஷார் மந்திரம் பதினாலு பேப்பர்ல பேப்பர் எழுதியிருக்கார் தேர் ஆர் மெனி மெத்தட் யூனிவர்சஸ் ஈஷ் அண்டர் த ஜூடிஷன் ஆஃப் பிரம்மா சோ பகவான் வந்து கோடிக்கான பிரம்மண்ட படைச்சிருக்கார் ஒரு ஒரு பிரம்மண்டாக இருந்து ஒரு பிரம்ம தேவர் இருக்காங்க ஒரு பிரம்மன் நம்மளோட பிரம்மண்டா வந்து நம்மளோட யூனிவர்ஸ் பிரம்மா வந்து நாலு தலா சில பிரம்மண்ட பிரம்மா வந்து பத்து தலா சில பிரம்மண்ட பிரம்மா வந்து நூறு தலா சில ஆயிரம் சில பேருக்கு லட்சத்தல சில கோடி தலா பிரம்ம கூட எல்லாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டா எல்லாம் பிரம்மாண்டாலே நம்மளோட யூனிவர்ஸ் நம்மளோட பிரம்மாண்டா தான் ஆக சிறு சின்ன பிரம்மாண்டா அதனாலதான் நம்மளோட பிரம்மா வந்து நாலு தலா தான் வேற பிரம்மாண்டா வந்து லட்சம் தல பிரம்மா அதுவும் நம்மளோட பிரம்மாண்டோட மிக மிக பெரிய இந்த பௌத்திக உலகம் கோடி கோடி காடியான பிரம்மண்டா இருக்கு ஆனா அல்லம் எடுத்துல பகவானோட நாலு பங்குல ஒரு பங்கு தான் ஏக்க பாட் நாலு பங்குல ஒரு ஒரு பங்கு தான் ஒன் கோட்டர் தான் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்றீங்க எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க இந்த பௌத்திக உலகமே பகவானோட ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார் ஏக்கப்பட்டு திஸ் இஸ் த இன்பீரியர் எனர்ஜி இதாம் பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பியாண்ட் த ஜூரிடிக்ஷன் பிரம்மா இஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் விச் இஸ் கால் த்ரீ பட் விபூதி ஆஹ் இந்த பௌத்திக உலகம் மேல என்ன இருக்கு பகவானோட ஆன்மீக உலகம் அதுதான் த்ரீ பார்ட் விபூதினு சொல்லப்பட்டிருக்கு த்ரீ பார்ட் ஆஃப் த லார்ஜ் நெஜி த்ரீ பார்ட் விபூதினா நாலு பங்குல மூணு பங்கு அப்ப பாருங்க அப்ப ஆன்மீக உலகம் வந்து உள்ளுப்பரிசு நாலு பங்குல மூணு பங்குங்க பௌத்திக உலகம் வந்து நாலு பங்குல ஒரு பங்கு தான் திஸ் இஸ் த சுப்பீரியர் எனர்ஜி பரா பிரகிருதி இந்த ஆன்மீக உலகம் வந்து வசந்த சக்தி அத பராப்பட்டின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சில ப்ராப்பாடு ஸ்ரீ அசோபி நஷாத் மந்திரா பதினால் போக்கோட்ல பொருள் ப்ராப்பர் எழுதியிருக்கார் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா